కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నియమావళి ప్రకారం ఎలాంటి ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రకటించవద్దని చెప్పినటువంటి నియమావళికి కట్టుబడి దాదాపు నలభై రోజుల పాటు బిక్కు బిక్కుమంటూ ఉక్క బిక్కినటువంటి ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి సర్వేలు కావచ్చు సర్వే సంస్థలు కావచ్చు మీడియా ఛానళ్ళే కావచ్చు అన్ని ఒక్కసారిగా రిలీఫ్ అయిపోతున్నట్టుగా తమ ఎగ్జిట్ పోల్స్ను ప్రకటించాయి మరి ఇందులో దాదాపు ఏపీలో అంటే తెలుగు రాష్ట్రాలలో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రకటించినటువంటి సర్వేలలో కేవలం అన్ని సర్వేలు అన్ని జాతీయ సర్వేలు కావచ్చు ప్రాంతీయ సర్వేలు కావచ్చు అన్నీ కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి వస్తుందని చెప్పుకొచ్చాయి కేవలం మూడు సర్వేలు మాత్రమే మిగతా సర్వేలకు విరుద్ధంగా చెప్పాయి అది ఒకటి లగడపాటి రాజగోపాల్ సర్ చేసినటువంటి ఆక్టోపాస్ సర్వే అలాగే రెండవది ఎలైట్ సర్వే ఇక మూడవది ఐఎన్ఎస్ఎస్ సర్వే ఈ మూడు సర్వేలు మిగతా జాతీయ సర్వేలకు భిన్నంగా తమ ఫలితాలను వెల్లడించాయి ఇక ఇదే ప్రాంతీయ సర్వేకి సంబంధించినటువంటి ఇంకొక సర్వే ఏంటంటే ముందు నుంచి కూడా ఈ సర్వే మిగతా సర్వేల కంటే చాలా పారదర్శకంగా నిర్వహించడం కూడా జరిగింది అదే ఆరా సర్వే ఇక ఈ మూడు సర్వేలు విభిన్నంగా ప్రకటించింది ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని వైఎస్ఆర్సీపీ ఎట్టి పరిస్థితులు అధికారంలోకి రాదని ఇక మనం నిన్న నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం మిగతా సర్వేలు ఎంత బలంగా వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలోకి వస్తుందో చెప్పుకొచ్చాయి ఈ సర్వేలన్నీ ఒక క్రమంగా చూసినట్లయితే కేవలం ఇందులో ప్రామాణికంగా తీసుకున్న సర్వేలు కొన్ని మాత్రమే అందులో ఆరా సర్వే ఒకటి ఈ సర్వే దాదాపు ఇచ్చినటువంటి ఇప్పటివరకు ఇచ్చినటువంటి సర్వేలు ఫలితాలు అప్ప అన్నీ కూడా నూటికి నూరు శాతం రిజల్ట్స్ అంటే ఏదైతే వాళ్ళు ఎస్ఆర్నో చెప్పారో అదే జరుగుతూ వచ్చింది ముఖ్యంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని కూడా చెప్పుకొచ్చింది అంతకంటే ముందు అంటే రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల తొమ్మిదిలో అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర రెడ్డి విజయం సాధిస్తారు అధికారం చేజిక్కించుకుంటారని చెప్పుకొచ్చింది అదే సంవత్సరంలో కూడా గుజరాత్ అలాగే సిక్కింలో కూడా ఈ సర్వే నిర్మించి ఈ సంస్థ నిర్మించినటువంటి సర్వేలో ఏదైతే ఇటు మోడీ ప్రభుత్వం కావచ్చు అలాగే అక్కడ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కావచ్చు ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు విజయం సాధిస్తాయని కూడా చెప్పింది ఇక అలాగే ఈ సర్వే పైన ఉన్నటువంటి క్రెడిబిలిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ అలాగే మన జిహెచ్ఎంసీకి సంబంధించినటువంటి కమిషనర్ కూడా వీళ్ళిద్దరు చేయించినటువంటి సర్వేలో తెలియని విషయం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్సీపీ ఏపీలో అధికారంలోకి వస్తుందని కూడా చెప్పుకొచ్చింది మిగతా సర్వేలు ఏంటంటే టీడీపీకి యాభై స్థానాల కంటే ఎక్కువగా యాభై నుంచి తొంభై స్థానాలు వస్తాయని చెప్పుకొచ్చారు కానీ ఈ సర్వే మాత్రం కేవలం యాభై నుంచి యాభై ఐదు స్థానాల్లో టీడీపీ పరిమితం అయిపోతుందని చెప్పుకొచ్చింది ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్సీపీ వంద సీట్లు తీసుకురావడం చేస్తుందని జరుగుతుందని కూడా చెప్పుకొచ్చింది మరి ఇన్ని సర్వేల గందరగోళంలో ఇప్పటి వరకు ఎన్నో విధాలుగా చూసినట్లు చూసినా కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందని చెప్పింది ఈ సర్వే ఏంటంటే కేవలం రెండు వేల తొమ్మిది జార్ఖండ్లో అసెంబ్లీలో చాలా సంక్లిష్టంగా ఉన్నటువంటి టైంలో ఒక క్రెడిబిలిటీని నిలుపుకున్నటువంటి సర్వే కాబట్టి కొంచెం మనం ఈ సర్వే పైన వందకు వంద శాతం కూడా మనం మన వ్యూని పెట్టొచ్చని మనం ఈ సర్వే ద్వారా మనం చెప్పొచ్చు నచ్చితే లైక్ కుదిరితే కామెంట్ పెట్టండి ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ మాకు తెలిసిన వెంటనే మీకు తెలియజేస్తాం దీనికి మీరు చేయవలసిందల్లా ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి పక్కన కనిపిస్తున్న గంట సింపుల్ నొక్కోరనుకోండి మేము చేసే వీడియో అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు చేరిపోతాయి